Fala pessoal, boa sexta-feira. Estou aqui para mais um Guide 60, onde eu tento trazer para vocês os principais destaques dos mercados e da economia em 60 segundos. Então vamos lá, valendo. Bom, essa semana foi marcada por uma agenda econômica e agenda corporativa muito tumultuosa. Tá? A gente teve a divulgação do PIB dos Estados Unidos e da Europa, ambos confirmando o estrago que foi feito na atividade econômica durante o segundo trimestre de 2020 e apontando para uma recuperação longa e tumultuosa. Ponto que o presidente do Fed, Jerome Powell, reforçou na coletiva de imprensa pós reunião nessa quarta-feira, quando o Fed decidiu pela manutenção da taxa de juros de 0 a 0,25, mas disse que já está conversando sobre novas maneiras de continuar estimulando a economia americana. E na fronte corporativa, os investidores também acompanharam a divulgação de balanços das principais empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Já vindo aqui para o Brasil, a gente tem uma semana de menos novidades, e as conversas em torno da reforma tributária continuaram dominando os noticiários em Brasília, enquanto no pano de fundo o Banco Central divulgou um dado que confirmou as preocupações com o rombo fiscal ao apresentar um déficit consolidado do setor público da ordem de 188 bilhões de reais em junho. Então, a grosso modo, é isso que a gente teve na semana. Para mais informações, verifique nossos relatórios no blog da Gaijo no app O Guia Financeiro. Até a próxima!